The year 2020 started with a new hope, excitement, plans, while everything seemed nothing more than normal. Little did we know that the year would be full of surprises. Already we've been through a long period of slowdown now over a couple of different types of lockdowns leaving our lives at home. We can say that a lot of businesses have suffered greatly due to the slowdown while others have found new ways of doing business. Along with everything else, this pandemic is definitely pushing us for the survival of the fittest. Hello, this is Sarah and welcome to Be Property Talks, Real Estate Reality, Episode 10. This is going to be a very special episode today uh, as we have come to the end of another wonderful season and to join us on this special episode, we are humbled to present our special guest. Nafis Shahnawaz, who is the area head, Dhaka Central for B Property. Sanu Ahmed, who is the head of department, planning and design, Anwar Landmark Limited. And we have S.M. Kaikobad, lecturer, Department of Architecture, Brack University. Welcome, everyone. Kamala Shatmar Shabai. Alhamdulillah. Hello. All right. So welcome to B Property Talks, Real Estate Reality. And this is the episode 10. And definitely, we're going to talk a lot about real estate business and different scopes and everything. So um, I'd like to start with uh, Mr. Nafti. 2019 was, was a year of a lot of surprises that we had on a positive note, of course. But how have the sales been in the last uh, few months, uh, uh, if I ask you? Uh, sure. Um, thanks, Sana. Uh, first, Shabar Prathamay, Aslam Alakum, Shalom Bhai and Kaikobar Bhai. Thanks for joining us. Yes, we have been hit by catastrophe. And yes, we did not expect current Amra JC stage, but situation actually, it's completely unexpected. The way we started to 2020 was amazing, was literally amazing. Um, but in the mid aim it's kind of confusing to say actually ki hoche, ki hobe. But Amijudi Bulije Goto Dumash, Goto Tin Mash actually, how things happen in the real estate industry. I'm going to be property the starting the first starting month was confusing because you have a lockdown everybody was confused what to do what not to do actually so at the confused at the phase was phase it through the literally the whole world was there right not only Bangladesh so Amrao as a company we also went through that because our client actually boosted much because Jara in our plan for children but Jara can already 2020 starting a in a filler chair. They were in a process, which was I'm at a property class kicking day. Actually, you know, complete with that. It takes time. So there were people that in a way trainer would do for it. So actually, he would do that. First month was very confusing. But from the second month, we started picking things up. Uh, Bangladesh as a country is a very adaptable country. I'm we get we get to adapt or I'm we can adapt very easily. So I'm going to ask the question to we we faced a kid at number of them to get it we faced a camera actually cut in the period she I'm going to know we have already done it but we started to proceeding forward to the brush with a cut you to pulp it will ask us to be well I'm a taking to the second month into we started again working on the up my clients are making a rag a cell quality plus the new clients started coming I'm ready to the January but I'm going to starting of 2020 January to do the other number যদি আমরা 10 টা সেল করে থাকি ফর एग्जांपल আমরা যখন আমাদের এই ইয়াটা শুরু হলো লকডাউন ফেজটা শুরু হলো আমি যদি মার্চ কাউন্ট করি মার্চে জিনিসটা হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের 10 টা থেকে অথবা আমরা করছি 4 টা বাট দ্যাট ডিড নট স্টপ কারণ এই আবাসন খাত অথবা রিয়েল এস্টেট এই হাউজিং ইটস আ নেসেসিটি অ্যাজ দিস ইজ পার্ট অফ নেসেসিটি পিপল উড গো ফরওয়ার্ড টু ইটস নট যে থিংস হ্যাজ স্টপ থিংস হ্যাজ স্লোড ডাউন এন্ড ইট হ্যাজ স্টার্টেড টু পিক আপ এন্ড রাইজ আপ अगेन so we can tell that even if it started uh, with a, a chaotic situation, things have uh, stabled down a bit uh, by now. Yes, can we say that? We are stabling now. We are adjusting to it. So okay. stable now, I'm recording it. All right. So I, I have one more question for you. That is, uh, since uh, the lockdown has been area-based, so a lot of people were planning to move to uh, different zones in India. In, Dhaka, if we if we talk about Dhaka, uh, so all of a sudden maybe those areas ha- now have restrictions due to the lockdown. So do you think that has uh, changed or that has uh, played a role in 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 change of making decisions for the customers or the clients? Uh, I would say no, because Ami jodi thakte chai Mirpur, of course there is a reason. 
ঠিক আছে আমাদের যদি যে লকডাউনে গেছে ইট ওয়াজ কতটুকু লকডাউন হয়েছে আমরা জানি না বাট we probably we try to maintain it closing all our offices on those red zones and then moving forward ঠিক আছে so right. it's not it just slowed down the plan did not shift i think we all need a little time to actually settle down with this this new normal right absolutely so uh, my uh, my next question is to uh, engineer mohammed sanu ahmed apnar kache ami jante chaibo je the zoning of of certain areas depending on the present virus threat uh, will they continue to have an impact on construction sites because this is a big issue that when you're having a, a certain area under lockdown uh, commute is a is a big issue uh, then safety is another big issue the resuming uh, the projects that that are uh, not being uh, worked on right now uh, what about those projects uh, what 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 impact is it going to have on the project thank you <coughs> sharana actually আমি একটু অন্যভাবে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকদিন যাবতি আছি আপনারা আছেন আমাদের সাথে আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে পাঁচটার দিক অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা তো তার মধ্যে আবাসনটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং সো এটার ক্ষেত্রে মানে অগ্রগতির দিক থেকে যদি বলি যে এই আবাসন আমাদের জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্য ভূমিকা পালন করতেছেন এবং আমাদের নাগরিক জীবন থেকে শুরু করে এবং আমাদের যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা সবকিছু দিক থেকে দিক থেকে বলতে গেলে যেটার সাথে তাল মিলে বাসস্থান এবং মৌলিক যে আমাদের চাহিদা পূরণের দিক থেকে এর গুরুত্ব আসলে অপরিষ্ঠ প্রতি বছর আমাদের যে চাহিদাটা থাকে অ্যাকচুয়ালি থ্রি ফোর্টি ফাইভ লাক্স এটাতে আমাদের খুব একটা আবাসন খাতটাকে আপনারা যদি দেখেন যে শুরু থেকে নাইনটি ওয়ান থেকে তার উৎপত্তি সেখান থেকে আজকে দুই এই তিরিশ বছর এই আবাসন প্রতিষ্ঠান তাকে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরটাই তারা ধরে রেখেছেন এবং তারাই লালন পালন করে সেটা কি তারাই পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে শুরু করে সবকিছু তারা মেনটেন করছেন যে আমাদের এই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের আরো প্রায় বারো হাজার অর্থাৎ আমার দুইশো আদার্স সেক্টরের আইটেম যদি ধরি সেগুলোর প্রায় বারো হাজার প্রতিষ্ঠান এগুলোর সাথে যুক্ত তো আপনার প্রশ্নের সাথে সাথে আসলে আমার এগুলো একটু বলতে হচ্ছে কারণ আসলে বলার সুযোগ সবসময় সব কিছু থাকে না এই জন্য তো সে এটা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিন্তু আমাদের জিডিপি তে ধরেন না এই আবাসিক খাত কিন্তু অনেক অনেক ডেভেলপ করে নিয়ে আসে তবে এটা জিডিপি তে অনেক অবদান আছে তার এখন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এখন যে অবস্থা সংকট এসে আছে এর মধ্যে আমাদের পিভিআর যদি সংকট বলি পিভিআর সংকটের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল যে আপনার জমি উর্ধ্ব মূল্য একটা ছিল সেটার সাথে ছিল আমাদের যে সঠিক সময় আমাদের ফ্ল্যাট গুলো সেল না করা সেটা অনেক রাজনৈতিক কারণ থেকে অনেক কিছু ছিল নকশা অনুমোদন থেকে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি অর্থাৎ ইকুইটি সার্ভিসের যে জটিলতা গুলো ছিল এবং আমাদের ঋণ সুবিধার থেকে ক্লাইন্টের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সহজলভ্যতা সেটাও একটু প্রবলেম ছিল তিল নাও আছে সেটার ক্ষেত্রে নতুন একটা প্রবলেম যোগ হয়েছে যেটা আসলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আরো গ্রহণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোভিড নাইনটিন তো এই কোভিড নাইনটিন এ অলরেডি আমরা গভর্নমেন্ট যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা গভর্নমেন্টের বিষয়ে আসলে আলোচনা গেলে অনেক লম্বা বিষয় তো আমরা আমাদের আলোচনাই থাকি সেখানে হচ্ছে যে আমরা এই কোভিড এর বিষয়ে আমরা জানুয়ারি মাস থেকে আমরা মোটামুটি সবাই জানতে প্রতিষ্ঠানটা এমনি করে প্রতিষ্ঠান গুলো রিয়েল এস্টেট সেক্টর থেকে শুরু করে আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তো আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টরটা আমি বলি এটা আসলে একটু খুঁড়ে খুঁড়েই চলছিল সার্বিক বিগত দশ বছর যদি আমি বলি যে খুঁড়ে খুঁড়ে চলছিল মাঝখানে তার মধ্যে এখন এই এই প্রবলেমের জন্য এখন আমরা জানি না আমরা কত পিছিয়ে যাচ্ছি 
সো এখন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমরা এই মার্চ মাস থেকে আমাদের টিল মান্থ অর্থাৎ আমরা জুন মাস পর্যন্ত আমাদের সবগুলো সবগুলো প্রজেক্টের কাজ সব প্রতিষ্ঠানই বন্ধ ছিল সেটা সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সব মেনটেড হয়েছে বাট আমরা এখন দেখেন যে আমরা যে মার্কেটে ছিলাম সেই মার্কেটটাতে প্রিভিয়াস মার্কেটের চেয়ে গত ছয় মাস আগের মার্কেটটাতে অনেক কষ্ট সাধন করে সবাই জানেন অনেক কষ্ট সাধন করে আমরা সেলের রেট থেকে শুরু করে কনস্ট্রাকশনের সবকিছু আমাদের সবকিছু অ্যারেঞ্জে বা সবকিছু আমাদের ডে বাই ডে তো প্রাইস ইনক্রিজ করছি আপনি কনস্ট্রাকশনের মেইন তিনটা আইটেম কি রড সিমেন্ট আপনার অর্থাৎ এগুলোর কথা বলতে চাই তাহলে দেখুন সেগুলো ডে বাই ডে ইনক্রিজ করে এবং সেগুলো একটা সব সময় অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না সেগুলোর একটা প্রবলেম ছিল তার মধ্যে এই প্রবলেমের মধ্যে এখন আমাদের দেখেন আমাদের তিনটা মাস আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে শেষ করে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়ার চিন্তা করছে কি মেজার্স এবং এই সব কথা মাথায় রেখে হয়তো বা আরো কিছু কাজগুলো থামিয়ে রাখার একটা প্ল্যান হচ্ছে मूल আমি কনস্ট্রাকশনের কাজে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেম হয় সেই প্রবলেম যদি বন্ধ হয়ে যায় কনস্ট্রাকশন তখন আমার শিডিউল কিন্তু তিন মাসের জায়গায় আলটিমেটলি কিউনিটি হিসাব করতে গেলে দেখবেন এটাকে ছয় থেকে নয় মাস আমাদের ডিলে হয়ে যাবে সো আমরা তখন হ্যান্ড ওভারের ডেডলাইন কিন্তু মিট করতে পারছি না সো সেটাকে মিট করার জন্য অলরেডি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সবাই বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি এবং আমাদের স্ট্র্যাটেজি আমরা কিছু চেঞ্জ করেছি এবং মানসিকভাবে আমরা চেঞ্জ হয়েছি যে এক্সট্রা ওয়ার্ক করে অথবা ক্লায়েন্টের সার্ভিসের যদি ক্ষেত্রে যদি আমি যাই তাহলে দেখেন যে ক্লায়েন্টরা সবসময় হচ্ছে কি যে সার্ভিস তারা ওরিয়েন্টেড মানে সার্ভিস আমাকে দিতে হবে ক্লায়েন্টকে এখন সেটা যেই পরিস্থিতি হোক যেভাবে হোক হ্যাঁ এখন সবাই আমরা বুঝতে সিচুয়েশন বাট সেটার একটা লিমিট থাকতে হবে তো আমাদের যেটা টার্গেট হচ্ছে যে আমরা এখন সেই কনস্ট্রাকশন কাজগুলো অলরেডি আমরা শুরু করেছি এই মাস থেকে শুরু করেছি এবং সেখানে অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করছি যে আমাদের বিভিন্ন সেক্টর যখন আপনার বসুন্ধরাতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন নীতিমালা হঠাৎ হঠাৎ করে দিচ্ছে সে আবার উঠিয়ে নিচ্ছে তো লেবার ফাংশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেবার লেবার ফাংশন আপনি চাইলে আজকে অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন না কালকে চাইলে বাদ দিতে পারবো বাট অ্যারেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট তো লেবার গুলো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যারেঞ্জ করে নিয়ে আমরা আসছি এই কোভিডের মধ্যে নিয়ে আসছি এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত সুবিধা এবং পর্যাপ্ত সেফটি আমাদের কোম্পানি তরফ থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সেফটি তাদেরকে দিয়ে এবং দূরত্ব মেনটেন করে যেই ধরনের আমাদের গাইডলাইন গুলো গভর্নমেন্ট থেকে আছে সেগুলো আমরা মেনটেন করে আমরা কনস্ট্রাকশনের কাজ চালাচ্ছি যেন আমরা আমাদের টাইম শিডিউলটাকে যেন অ্যাচিভ করতে পারি প্যারালি এখানে আমার কিছু অপিনিয়ন হচ্ছে Uh, my next question because uh, jeetu uh, safety ko kotha apni mention korechen that brings me to my next question to uh, mr sm kaikobad uh, that ekhon to ei je ei je safety issue ta onek bishal ekta priority hoye dariyeche ebong social distancing o kintu ekhon ekta major ekta byapar je shobai maintain korar chesta korte to ei social distancing maintain korar karone ba ei je bashay je beshi shomoy thaka hocche ei karone ki do you see any differences in client preference uh, in, in the way of uh, constructing their houses like designing their houses notun kono design ba ei dhoroner kono concept ki introduce kora hocche loke ke mathay dekhte হ্যাঁ এখানে আসলে তো একটা তো হচ্ছে আমরা আসলে ফিউচার তো প্রিডিক্ট করা পসিবল না আমাদের আসলে সামনে যেটা আছে আমরা আসলে ওটা দেখলে আসলে অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো করে যেমন আসলে এখন যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যারা বাসার আমার যেমন যারা ক্লায়েন্ট আছে ওরা আসলে হ্যাঁ সবকিছু নিয়ে অ্যাওয়ার কিন্তু আসলে যদি সিচুয়েশনটা যদি চলে যায় তাহলে অ্যাওয়ারনেসটা থাকবে কিনা এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন আর কি সবসময় থাকে বাট ডিজাইন প্রেফারেন্সে আমার মনে হয় যে একটা চেঞ্জ আসার আসার পসিবিলিটি আছে যেমন এখন তো আসলে যেহেতু ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা মোটামুটি অনেক জায়গাতেই চালু হয়েছে বা কেউ না কেউ হয়তো বাসায় কাজ করতে হচ্ছে অনেকে হয়তো বাইরেও কাজ করছেন বাট বেশিরভাগ আমি বলবো যে বাসা ওরিয়েন্টেড আসলে কাজগুলো হচ্ছে তো আমাদের কিন্তু বাসায় ওই রিকোয়ারমেন্টটা তৈরি হয়েছে যে একটা ধরেন কথা কথা একটা ছোট নর্মালি আমাদের একটা বাসার ডিজাইন আমরা কি চাই আমরা আসলে চাই ডাইনিং ড্রয়িং রুম থাকবে আমাদের লিভিং স্পেস থাকবে একটা ফ্যামিলি লিভিং হয়তো থাকবে এখন কিন্তু এটার সাথে একটা রিকোয়ারমেন্ট ছোট করে থাকতে পারে যে স্টাডি 
বা একটা ওয়ার্ক স্টেশন আমাদের কিন্তু বাসার মধ্যে ইনক্লুড করা পসিবল এবং এই কনসেপ্টটাও কিন্তু অনেকেই অ্যাকসেপ্ট করছেন যে বাসা থেকে কাজ করা এটাতে আসলে যেমন আপনার ট্রাফিকে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বসে থাকার যে ঝামেলাটা এটা কিন্তু সলভ হচ্ছে এবং আমি অনেক ক্ষেত্রে বলবো যে এটা থেকে একটা ইনসেন্টিভ কিন্তু আপনি পাচ্ছেন যে আপনার বাইরে যে লাঞ্চ করা বা বাইরে একটা খাওয়ার খরচ ছিল ছোট ছোট জিনিসগুলো আসলে যারা এই ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে অনেক দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি ব্যাপারটা খুব কনভিনিয়েন্ট হচ্ছে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম সো এই ক্লায়েন্ট এর পার্সপেকটিভ থেকে আসলে কিন্তু এইখানে ডিজাইনে আমার যেটা মনে হয় যে ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি এই দুটো অপশন হচ্ছে এজ এ ডিজাইনার আসলে আমাদের ইনক্লুড করা পসিবিলিটি আছে যেমন অনেক ক্লায়েন্টেরই কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যেমন ফ্যামিলি লিভিং স্পেসটাই যেন কনভার্ট করে ফেলা যায় একটা ওয়ার্ক স্টেশন হিসেবে যেমন হয়তো দিনের বেলা একটা স্পেস যেমন মাল্টি স্পেস ইউজ করার যে ব্যাপারটা যে অ্যাডজাস্টেবল স্পেস যেমন অনেক বাইরের দেশে অনেক প্র্যাকটিসটা শুরু হয়েছে অলরেডি যেমন অ্যাডজাস্টেবল ওয়ার্কস আপনি সো একটা ওপেন ফ্লোর প্ল্যান যেখানে অ্যাডজাস্টেবল ওয়ালস আছে সো আপনি দিনের বেলা হচ্ছে আপনি নর্মাল ওয়াল গুলা হবে তো শিফট শিফট করা পসিবল দ্যার আর উইলস ইন দি চেয়ার ইন্টেরিয়ার করার সময় হচ্ছে এই জিনিসগুলো ইনস্টল করা হচ্ছে সো দিনের বেলা হচ্ছে একরকম ভাবে ইউজ হচ্ছে রাত্রেবেলা একরকম ইউজ হচ্ছে এবং আপনার বাসার জন্য ইন ফিউচার গেস্ট আসছে তখন কিন্তু আরেকভাবে ইউজ হচ্ছে সো আমাদের কিন্তু এখন আর ওই ফ্লেক্সিবিলিটি বা ওই লাকজারিটা নেওয়ার মতো পসিবিলিটিটা কম যে আসলে একটা বড় স্পেস আগে যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টে ছিল আমার রুমটা অনেক বড় হবে আমার লিভিং স্পেসটা অনেক বড় হবে এখন কিন্তু কিভাবে যত মিনিমাল করা যায় এই জিনিসগুলো চলে আসছে সো ফ্লেক্সিবিলিটিটা আসলে ডিজাইনের মধ্যে ইনক্লুড হবে আস্তে আস্তে এবং সেটা আসলে ক্লায়েন্টের সামনে হতো আর্কিটেক্ট বা যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করছেন এই ফিল্ডে ওরা যদি একটু পুশ করেন বা এই পসিবিলিটি গুলো একটু দেখান ওনাদের তাহলে কিন্তু ওনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা আরো ক্লিয়ার হয় যেটা হয়তো ওনারা চাচ্ছেন কিন্তু ওনারা হয়তো বুঝতে বুঝতে পারছেন না যেমন এইটা পসিবিলিটিটা কি আছে ছাদে <laughs> প্রচুর পরিমাণে দেখছি যেটা সো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ইনক্লুড হচ্ছে যে কমিউনিটি যেহেতু আমি বাইরে মানুষের সাথে মিট করতে পারছি না আমার কলিকদের সাথে মিট করতে পারছি না সো আমার ইমিডিয়েট কমিউনিটির মধ্যে একটা কমিউনিটি বন্ডিং কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হওয়ার চান্স তৈরি হচ্ছে যেটা অনেক আগে হয়তো ছিল আমাদের বাবারা বা আমরা বলতো আর কি সবসময় যে এরকম পাশের বাসায় কে থাকে পুরো বিল্ডিং এ কে থাকে ওই জিনিসটা আমরা জানতাম এখন কিন্তু আমরা ওই জিনিসটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ইন্টারাকশনটা বাট এখন এই পেন্ডামিক এর কারণে কিন্তু এই জিনিসটা একটা পজিটিভ দিক হলো যে এই বন্ডিংটা কিন্তু গ্রো করছে ছাদে যে যেমন আমি নিজে আসলে পরিচিত হলাম যে বিল্ডিং এ বাকির কারা থাকে আগে হয়তো আমি খেলো করিনি ওভাবে করে এই জিনিসগুলো কিন্তু আসছে ডিজাইনের মধ্যে সো ডিজাইন আমার মনে হয় যে আরো চেঞ্জ আসবে এবং এই চেঞ্জ গুলো করা পসিবল মানে পজিটিভ চেঞ্জেস আনা পসিবল সো মাই নেক্সট क्वेश्चन ইজ টু मिस्टर নাফিস শাহনেওয়াজ এন্ড আমি জানতে চাইবো যে রিয়েল এস্টেট প্রমোট করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ইন্টারফেসটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বলে আপনি মনে করেন যেহেতু এখন হচ্ছে সবকিছু আমি বলবো যে मोस्टলি আগে যেরকম ফিজিক্যালি মানুষ গিয়ে বাসা দেখে আসতো কিংবা ফিজিক্যালি গিয়ে একটা প্রপার্টি দেখার ব্যাপারটা হয়তো অনেক ইজি ছিল বাট এখন কিন্তু এই জিনিসগুলোই অনেক বেশি ডিজিটালি শিফট করছে এন্ড ইফ উই টক अबाउट দি প্রপার্টি ইন আ স্টেট অফ দি আর্ট ফাংশন এই ফিচারগুলো কিন্তু ওয়েবসাইটে अवेलेबल করা এবং সেগুলো আসলে মেইনটেইন করা এবং ভার্চুয়াল টুর গুলো দেয়া এই এইসব আইডিয়াস ইনক্লুড করা এবং এগুলোকে মেইনটেইন করা আগে যাই তাহলে আমি যদি ঘুমনা <laughs> আপনার টু মেক শিওর উই হ্যাভ অ্যাজ এ ডি প্রপার্টি হ্যাজ টু মেক শিওর যে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট যেন জিনিসগুলো হ্যান্ডি পায় আম আমাদের হোয়াট উই অফার ইজ ভার্চুয়াল টুর হোয়াট উই অফার ইজ বেটার ইমেজ কোয়ালিটি হোয়াট উই অফার ইজ ভিডিওস অফ দি হোল পার্টমেন্ট আম 
3D images. So that at the customer, I'm going to give you an example. Suppose I'm going to talk to him. He is a very busy person. The only time he gets is during the time, during his commute time. So she is a property interview. I'm going to go and visit our website. You know, look, search for his apartment is very easy. But she thought background check the corridor. That's a ticket. There are 10 apartments that I like. Instead of visiting them after, after physically, I mean, a virtual tour through the Abipura apartment, I mean, even the Guru de Kibach. When a Guru Jinista, she we other contact for the Jotukui, Shomu free Pache, or to go with the Castaporinich. A Dosta apartment of a virtual tour through the decay, Tapuja coach. And I think we as a nation, we are getting friendly, a friendlier uh, with online shopping day by day. I think in the situation, this is a very time pressing solution. Exactly. So, how it came to handy is a situation. It was like, that we literally sold online. We literally sold online. We literally received check online. Everything was done online. A complete viewing, I mean, you the Bangalore Bully, Pura Bashaka Dakano, happened online. So it's not Jamra Agi Mutamje, Bangladesh is not a digital country, Amra Kora Kichasi. No, we are not. And we probably just proved because we have done it already. And it is also possible. We have made that possible. So Amra right. online, we have sold property, we have sold land, we have done, we have done rentals, every single thing done, a pandemic situation online. Online baki kachulo hoche, but kichu kaise se dekho na online ne thoda ekdom hi possible na. Hey lockdown ne, amra only only physical ki face kore, only kichu ne. But at the same time, jokhon ekta building construction er bappar ache, toh kitu raw material ta only only basic order. Shomoy lockdown ne shomoy pandemic ne shomoy raw material er supply ta cost kitu available hoche. Apni ko guru to pundek ta jinish bola chhe, ita actually amra already face korchi. আমাদের সবগুলো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলবো না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমি যদি জেলা গেছে একটা আপনাকে উদাহরণ দেই যে আমাদের ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট আমাদের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালে যত ফিনিশিং আইটেম অনেক কিছু আমরা ইম্পোর্টের উপর ডিপেন্ড করে থাকি তাই ইম্পোর্ট বলা যায় যে অনেক কিছুই এই কয়েক মাসে আসেনি সো আমাদের যে সব প্রোডাক্টগুলো আমাদের টার্গেটে ছিল যে আমরা এই ম্যাটেরিয়ালগুলো দিয়ে আমরা বিল্ডিংটাকে সাজাবো সেই ম্যাটেরিয়ালগুলো আমি এখন মার্কেটে পাচ্ছি না যদিও পেয়ে থাকে তাহলে সেটা কস্টিং অনেক বেশি আর অনেক ম্যাটেরিয়াল আছে লাইক এস আমি যদি ডোর শাটার অথবা আদার্স আরো কিছু বলি সেগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু মার্কেটে अवेलेबल এখন নেই अवेलेबल নেই আমার रिक्वायरमेंट কে ফুলফিল করার মত अवेलेबल নেই সেখানে কিন্তু আমরা অনেক কিছু পিছিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর উপর কারণ আমরা সেগুলোর উপর ডিপেন্ডেবল সো ডিপেন্ডেবল প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু আমরা তাদের अवेलेबिलिटीর উপর আমাদের চলতে হচ্ছে এখন সেগুলো আমরা মার্কেট সার্চ অথবা আমাদের স্ট্র্যাটেজি দিয়ে কিছু চেঞ্জ করা সেগুলো একটু ডিফিকাল্টিস হচ্ছে কারণ অ্যাকচুয়ালি কি যে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট ইনিশিয়ালি সেল করি তখন তো আমরা বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে শুরু হচ্ছে বা শুরু হয়েছে সেই সময় ক্লায়েন্টের কাছে সেল করা হচ্ছে তো সেখানে আমাদের একটা কমিটমেন্ট থাকতে সেখানে একটা ব্রোশিয়ার থাকতেছে আমাদের একটা তাদের ডিট থাকতেছে সেখানে আমাদের অনেকগুলো কমিটমেন্ট থাকতেছে আমরা তাদের কি কি দিচ্ছি এবং কি কি দিচ্ছি না উইথ ফ্যাসিলিটিস ফিচার রেমিডিস এভরিথিং সো এই জিনিসগুলো আমার আমরা এখন তাকে একশো টাকার প্রোডাক্ট দেওয়ার কথা আসি সেখানে আমি তো তাকে মার্কেটে নেই বলে তাকে তো আমি আদার্স একটা অন্য একটা ব্র্যান্ডের যে সে একটা ব্র্যান্ড ইউজ দিতে পারছি না তো এখানে আমরা যেটা ট্রাই করতেছি যে সেটার প্যারাল এমনিতেই আমরা খুব ডিলে অবস্থায় আছি তার মধ্যে যদি এই প্রবলেম গুলো আসে সেগুলো আমাদের একটা প্রবলেম তো সার্বিক ভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক কম্পেক্ট অবস্থায় আছি এবং অনেকগুলো প্রবলেম আমাদের একত্রিত জড়ো হয়ে আমাদের সেগুলো সলিউশন আকারে বের করে নিতে হচ্ছে আর কি তো সেই বিষয়গুলো আসলে এখন মানে বলতে গেলে যে এমনি তো আমরা ভাইরাসের টেনশনে সবসময় মুভমেন্ট ফিজিক্যালি কমিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে এই জিনিসগুলো যেটা আমাদের নাফিস সাহেব একটু আগে আলাপ করলেন এখানে আমার কিছু ছোট কিছু কয়েকটা পয়েন্ট আমি বলি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টর থেকে আমরা এখন যেভাবে ডিজিটালাইজ ভাবে মুভমেন্ট করতেছি তার কয়েকটা জিনিস আপনাদের বুঝতে দেওয়া উচিত আমার হয় যে আমরা ক্লায়েন্টের যে বিষয়গুলো আগে কি হতো আমরা গ্রোসিয়ার হার্ড কপি নিয়ে আমরা ক্লায়েন্টের কাছে আমাদের কনসার্ন পেই মুভ করতো বাট এখন কিন্তু আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা ডিজিটাল ব্রোসিয়ার করছি ডিজিটাল ব্রোসিয়ার মিনস সেটা একটা লাইভ ম্যাগাজিনের মতো হবে সেখানে ক্লায়েন্ট সে ব্রোসিয়ারটা সে তার তার পেজে ঢুকলে অথবা ব্রোসিয়ার স্টেপ বাই স্টেপ পেজ উল্টালে যা হবে সেই জিনিসটাই আমরা তাকে 
ম্যাগাজিন আকারে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি সেখানেও দেখা যাচ্ছে আমাদের মনিটরিং এর একটা বিষয় থাকে তো মনিটরিং এর বিষয়গুলো যেহেতু আমাদের ফিজিক্যাল রেস্ট্রিকশন অনেক বিষয় চলে আসছে কথা বলা তাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে কাজ করতেছি এবং তারা জন্য আমাদের বিষয়ে আরো তাদের আইডিয়া দিয়ে এবং আমাদেরকে এটা আরো ফার্স্ট ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছানো যায় সেগুলো তাদের কাছ থেকে আমরা আইডিয়া নিচ্ছি কারণ আমরা একা সবকিছু পারবো না আমাদের যারা হেল্প হ্যান্ড আছে তারা আমাদের সাথে আসলে আগে আসতে হবে লাইক এস হেল্প হ্যান্ড বলতে অনেকগুলো পার্ট আছে আমি তো বললাম যে প্রায় দুইশোটা আইটেমেরও বেশি মানে সেক্টর যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তো সেখানে ওয়ান অফ দা পার্ট আমাদের একটা কনসাল্ট আছে জব করছে সেটা থেকে শুরু করে আমাদের দক্ষ জনশক্তি যারা আছেন আর কি কনসাল ইঞ্জিনিয়ার আরো আদার্স যারা আছেন সবাই এখানে তাদের সবার জন্যই এটা খুব দারুণ একটা ব্যাপার টু নো দ্যাট অল দি ডেভেলপার্স আর কনসার্নড अबाउट এভরি সিঙ্গেল ফ্যাক্ট দ্যাট ইজ ইনভলভ ওয়েল আই ওন্ট বি আই বিলিভ আই ওন্ট বি রং ইফ আই সে দ্যাট এভরি ক্রাইসিস ইজ আ গ্রেট লার্নিং স্কোপ ফর এনি স্টুডেন্ট আউট देयर সো মাই নেক্সট কোশ্চেন ইজ টু মিস্টার এস এম কাইকোবাদ যে এই বছরটা তো মানে একটার পর একটা সারপ্রাইজ আসলে আসছে এবং একটা সারপ্রাইজই আমরা অনেক মাস ধরে আসলে এবং সেই সাথে এই যে এখন যেসব চেঞ্জিং ডিম্যান্ড আসছে এগুলোকে আসলে ইনকর্পোরেট করা ডিজাইনে এবং ফিউচারে কি হবে সব মিলিয়ে কিন্তু দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইয়ার for these students uh, as well so shei khetre notun notun ki feature ebong ki policies include korar kotha chinta kora hocche from uh, from a from a teacher's perspective uh, or mane uh, just just to guide the students shei ta jodi amader ke ektu bolben eta to hocche je student ra online based ekhon ashole sob kichu chole eshe eta bola hocche so amra jemon brack university ami brack university te faculty hisebe achi so amader kintu online based ebar class প্রচুর জিনিসপত্র আছে আমাদের যেমন সেফ ব্যাগ থেকে শুরু করে ড্রিলের জন্য যত কিছু দরকার পরে অথবা হচ্ছে একটা অ্যাসেম্বল পয়েন্ট একটা বিল্ডিং এ থাকা উচিত বেসিক জিনিসপত্র গুলো কিন্তু ফার্স্টে শুরু হয় ডিজাইন কনসেপ্টে যখন আমরা কাজ করি এবং স্টুডেন্টদেরকেও কিন্তু আমরা ওই দিকে ওরিয়েন্ট করি ধরা যেন বিল্ডিং কোড গুলা রাজুক থেকে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে বা আমাদের আইবি থেকে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলো শিখুন কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যায় হচ্ছে আসলে ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেলে যারা একটা তো হচ্ছে পলিসি তারপরও কিন্তু সবগুলো বিল্ডিং এ হচ্ছে ইন্সপেকশন হলো ফায়ার আসলে সবকিছু 
আছে কিনা যেমন এখানে হচ্ছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে কিনা বেসিক জিনিসপত্র গুলা বাট ওটাও কিন্তু চললো হচ্ছে এক মাস তারপর কিন্তু আমি বলবো যে আবার আমরা ব্যাক টু জিরো বাট আমাদের হচ্ছে এটাই প্রবলেম যে আমাদের চোখের সামনে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমরা নিয়ে আসলে কনসার্ন থাকি মানে আর আলটিমেটলি পরে ওটাকে যে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাব এই জিনিসটা এখনো হয় না সামহাও আমাদের দেশে ওই লাইনটা ক্রিয়েট করা যায় না ডিজাইনের মধ্যে যেটা স্টুডেন্টদেরকে আমরা শিখাচ্ছি কোড গুলা স্ট্যান্ডার্ড গুলা বেসিক কোন গুলা মেনটেন করতে হবে এদের থেকে তো নিশ্চয়ই আর্কিটেক্ট হচ্ছে কেউ নিজে ফার্ম দিচ্ছে কেউ হয়তো কনস্ট্রাকশন দিকে ঝুঁকছে তো এই জিনিসগুলা কিন্তু টাই আপ করা হচ্ছে ওদের দায়িত্ব তো আমার মনে হচ্ছে মনে হয় যে এইবার যেহেতু স্টুডেন্ট অনলাইন বেজ একটা বড় ধাক্কার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আসলে ওদের এটা ওদের হয়তো ওদের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি বেসিক থেকে গ্রো করে তাহলে হয়তো ডিজাইনের মধ্যে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা পসিবল আমার বিল্ডিং এ আমি সবকিছু করে দিলাম আসলে এটা মেনটেন্যান্স নেই আমাদের দেশে হচ্ছে মেনটেন্যান্স একটা বিশাল বড় প্রবলেম আসলে যে এই জিনিসগুলো সবই আছে অ্যাভেলেবেল কিন্তু এটা আসলে মেনটেন করা হয় না এবং এই কারণেই কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো নষ্ট হয় তো এই পলিসি গুলোও সেই মেনটেন করা হচ্ছে না প্লাস হচ্ছে আমার মনে হয় যে বিল্ডিং এ যারা আছে ওনারা যদি নিজেরা যেমন এখন কিন্তু হচ্ছে যে স্প্রে মেশিন দিয়ে যেমন ডিসইনফেকশন যেটা মেশিন গুলো বের হয়েছে যে এন্ট্রিতে হয়তো স্প্রে করা হচ্ছে অনেক রেস্টুরেন্টে ঢোকার জন্য বা কোন একটা অফিস পেসে যাওয়ার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে এইখানে কিন্তু হচ্ছে ছোট ছোট করে চলে আসছে হচ্ছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট ডিজাইন যেমন পেডেস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ড টাইপের আপনি পা দিয়ে হচ্ছে একটা প্রেস করলেই হ্যান্ড স্যানিটাইজটা হচ্ছে আপনি হাতে পড়ছে তো এই টাইপের ছোট ছোট জিনিস কিন্তু ইনক্লুড হচ্ছে সেইগুলো আমার মনে হয় যে পলিসি লেভেলে ওয়েল বিং হিসেবে আসলে আসা উচিত যে একটা স্পেস এর ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন তো থাকা উচিত এটা তো বেসিক জিনিসপত্র গুলোর মধ্যে চলে আসে যেমন এয়ার পিউরিফিকেশন এই সিস্টেম গুলো এগুলো আস্তে আস্তে বিল্ডিং কোড এর মধ্যে ইনক্লুড হওয়া উচিত এটা হয়তো আমরা জুনিয়র লেভেলে বা স্টুডেন্ট লেভেলে আমরা আসলে ইমপ্লিমেন্ট ওদের মধ্যে করতে পারি এখন হয়তো আইবি থেকে অনেক ধরনের নীতিমালা আসতে পারে বাট এই পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন একটা লম্বা সময়ের কাজ এবং এটাকে নিয়ে আসলে কাজ করতে হবে মানে কয়েকজন গ্রুপের কাজ করতে হবে এটা আসলে একার ক্ষেত্রে পসিবল না এটা ক্লায়েন্ট গ্রুপ কাস্টমার গ্রুপ সবাইকে মিলে আসলে এটা যদি কাজ না করে অ্যাওয়ারনেসটা যদি ধরে না রাখে তাহলে আসলে এটাকে নিয়ে খুব একটা আগানো পসিবল না মানে আমাদের দেশে পলিসি গুলোকে নিয়ে খুব একটা আগানো পসিবল না যে সবাই মিলে একসাথে কাজ না করে আমরা এটা কেন ডিলে হয়েছে আমরাও কিন্তু এক্সপেক্ট করব যে কাস্টমার যেন বুঝে বিকজ अगेन আমাদের সবার কিন্তু এই সিচুয়েশনে একসাথে কাজ করতে হবে সিমিলারলি যখন আমি আমার আমি দি প্রপার্টি কথা যখন বলি ফর एग्जांपल একটা সেলস পারমিশন আমরা যখন একটা প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন আগে যাই আমরা লকডাউন ঠিক আগে আমরা হয়তো বা ওটা যখন अप्लाई করেছি এন্ড ওটা একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম থাকে সে ওই টাইমের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু গো ফর রেজিস্ট্রেশন देयर আর প্রসেস এই লকডাউনের কারণে देयर हैज बीन আ নাম্বার অফ गवर्नमेंट অফিস অফিসেস हैज बीन ক্লোজড অর শাট ডাউন আমাদের সেটা হচ্ছে যে আমরা এরিয়া বেজ আমরা বিভিন্ন ডেভেলপার এরিয়া বেজ ওয়ার্ক করা যে প্ল্যানিং গুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেইন ট্রাইগার হচ্ছে যে বিজনেস এর প্যারালাইল হচ্ছে আমাদের আবাসনের চাহিদাটাকে পূরণ করা তো সেটার জন্য আমরা এখন দেখা যাচ্ছে কিছু কোম্পানি বা আমরা কিছু আছে যে এরিয়া গুলো চুজ করি যে এখানে ছাড়া আমি বিল্ডিং করব না এখানে ছাড়া প্লট নেব না বাট এখান থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে যেহেতু এখন অর্থনৈতিক ভাবে সবকিছু একটু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডাউনওয়ার্ড আমাদের এখন প্ল্যানিংটা একটু হওয়া উচিত যে আসলে সবারই তো একটা স্বপ্ন থাকে যে নিজের একটা আবাসন করার জন্য সেখানে আমরা কিছু একটু লো ল্যান্ডের দিকে একটু কেন যাচ্ছেন একটু লো প্রাইস এর ল্যান্ডের দিকে একটু কেন যাচ্ছেন সেখানে আমি একটু লো কস্ট এর ইকোনমিক প্রজেক্ট আমি কেন করব না সেটাতে করলে তাহলে আমার এখন যে ক্লায়েন্ট আহ হাজার টাকা কিনতে পারবে মানে আর যদি চার মাস পাঁচ মাস আগে ধরে এখন হয়তো বা চিন্তা করবে যে আমি সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা হলে তাহলে কিনতে পারবো না হলে হবে কি সেই টাকাটা সে কিন্তু তার ইউজ করছে না সে বেঁধে রাখবে তো আমার এই জন্য আমাদের চিন্তাধারা হচ্ছে যে আমরা আর একটু ইকোনমি টাইপের ডিজাইন থেকে শুরু ইকোনমি টাইপের প্রোডাক্ট থেকে যদি আগাই তাহলে এটা ইফেক্টিভ হবে এবং সেটা অর্থনৈতিক টাকা আরো সচল করবে এন্ড थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर द अमेजिंग इनसाइट्स एंड 
অবশ্যই এমন একটা সময় আসলে প্যান্ডেমিকের বা যে কোনো ক্রাইসিসের সময় everyone has to support everyone to survive this is for their own survival i believe je ashlo shobai mile ekshathe ekটু understanding ekটু patience hoye jodi amra kaaj kori tahole je kono pandemic je kono crisis i amar mone hoy je face kora ta arektu easy hoy comparatively all right so moving on to the next question is to mainly to uh, mr nafiz but definitely it's an open question for you too as well je kora possible hoy ni Uh, due to this this pandemic ebong ei ei lockdown boli ebong covid 19 er crisis er shomoy ashole onek onek dik theke onek kichu onek kichuri khoti hoyeche but egulo theke amra ekhono shikchi kintu obosshoi ekta shomoy ei pandemic shesh hobe and we'll have to move forward and definitely we can make more plans for the future as well but how do we prepare for another catastrophe of this scale uh, if there is to be any ashole catastrophic preparation আমি যদি ইন জেনারেল বলি হাউ উড ইউ প্রিপেয়ার হাউ উড ইউ নো হোয়াটস গোইং টু হ্যাপেন আমরা কেউ কিন্তু জানি না আমরা আসলে যখন একটা সিচুয়েশন হয় আমরা কিন্তু ওই সিচুয়েশনের ভিকটিম হয়ে দেন এরপরে কিন্তু আমরা আসলে শিখতে পারি আমি যদি কায়কো ভাই ওই কথাটা বলি যে আমাদের যখন এই আগুন ফায়ার ইনসিডেন্টস গুলো হলো তখন কিন্তু আমাদের আসলে উই ওয়ার নট প্রিপেয়ার ফর দ্যাট উই গট প্রিপেয়ার আফটার দ্যাট ইনসিডেন্ট হ্যাপেন আফটার দ্যাট কমপ্লিট phenomenon took place er pore amra okhon theke shikhechi acha amader ashole ki dorkar what was missing and same going ei baro ei catastrophe jeta amader amra shobai porechi karon ki je this has happened ebong eta kintu amra day one e korte parini it took us weeks it took it took us months and it is still continuing amra kintu ekhono step by step shikhchi ki korte hobe next day kal ke ami ki korbo porsho din ami ki korbo every single day kintu notun notun way ashe jemon amra jokhon first lockdown ta amra dilam ba sadharon chuti jeta dilo এখন দেখেন ওখান থেকে শিখে এখন আমরা কিভাবে এসেছি আমরা এখন জোন वाइज লকডাউন এসেছি সো अगेन দিস আর দি লার্নিং সাচ ঠিক আছে প্রথমটা আবার এইভাবে গেছে সেকেন্ডটা যেহেতু ওভাবে আছে ঠিক আছে অথবা ঠিক মতো ওয়ার্ক আউট হয়নি সেকেন্ড বার আমরা উই ট্রাই সামথিং নিউ এখন ইটস নট যে আপনার আপনি একদিনে সবকিছু করে ফেলতে পারবেন আমি এটাও বলবো কাকু দাদা ভাই আরেকটা কথা আমি বলবো যে উনি যখন বলেছেন যে আমাদের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনে যে নতুন আমি जस्ट একটা एग्जांपल যে এই বড় করে একটা স্টাডি জোন বা একটা অফিস বাসার মধ্যে একটা ছোট একটা অফিস these are planets egula kintu amader bangladesh e age chilo na amader bardhar bangladesh er ki duta bedroom ami jodi normal bole duta bedroom drawing dining kitchen now the architects are thinking je na ekhon jehetu ei dhoroner ekta environment ta catastrophic hit koreche and another separate room is required ekhon amader kintu ei jaygate customer der ke bujhte hobe jehetu ei situation they cannot demand je amar oi room ta amar ekhoni lagbe erokom basha amar ekhoni lagbe no eta kintu possible hobe na এরপরে হচ্ছে আপনাদেরও যদি কোন সাজেশন থাকে আমি জাস্ট একটু বলতে চাই আসলে এখানে যে নেক্সট কি হবে যেটা ভাইয়া বললো যে আসলে এটা প্রিডিক করা পসিবল না বাট এখনকার যে চেঞ্জ গুলো আসছে এই চেঞ্জটাকে আমাদের নিতে হবে এটা হচ্ছে একটা মানে আমি আই ক্যানট স্টিক টু দি প্রিভিয়াস প্ল্যান আচ্ছা এটা একটা পজ এর মতো আমরা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আবার আগের মতো হয়ে যাবে আসলে আগের মতো হবে না যেটা এটা কিন্তু একটা নতুন স্টার্টিং মানে চ্যাপ্টারে যদি আমি চিন্তা করি দিস ইজ নট এ পজ দিস ইজ টোটালি আপনার আসলে একটা সময় দেওয়া হয়েছে আপনাকে একটা সিচুয়েশন দেওয়া হয়েছে এখন আপনি আসলে চিন্তা করবেন যে আপনি আসলে ফিউচারটিক ভাবে করে সাজাবেন সো ফিউচারে আমার মনে হয় যে এরকম টাইপের ইনসিডেন্ট কিন্তু আসলে এখন থেকে যে রকম অবস্থা আসলে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড সবকিছু নিয়ে এরকম চেঞ্জ কিন্তু হঠাৎ করে আসতে পারে যেমন ছোটখাটো জিনিস আমাদের প্রতি সামারে কিন্তু ডেঙ্গু একটা মহামারীর মতো ধারণ করে আর কি তো এই ইস্যুগুলো যে পানি জমা যাবে না তো এই টাইপের ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে হচ্ছে এবং মানুষকে এই চেঞ্জ গুলা যে এটা যে আসলেই হচ্ছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে এটাই এভাবেই হবে এবং এই চেঞ্জগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে অ্যাডপ্ট করতে হবে আমাকে সিস্টেমের সাথে 
তখনই কিন্তু নতুন কোন আইডিয়া আসবে আসলে যে নতুন কিছু একটা চিন্তা করা নতুন কোন একটা পলিসি নিয়ে চিন্তা করা যেমন ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা পূর্ণ মেবি আমি এখন হচ্ছে আসলে নতুন করে একটা স্টাডি হয়তো ইনক্লুড করতে পারবো না একটা পনেরো স্কোয়ার ফিটের বাসায় কিন্তু কিভাবে আমি একটা আমার লিভিং রুম যেটা আছে সেটাকে আমি কনভার্ট করতে পারি অথবা ডাইনিং রুমটা আমি কনভার্ট করতে পারি ডাইনিং আসলে আমরা কখন টাইম তিন বেলা খাওয়া খাচ্ছি বাকি টাইম কিন্তু এটা ইউজ নাই মাল্টি টাইম ইউজ এই ব্যাপার স্যাপার গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ডিজাইনের মধ্যে ইনক্লুড হবে এবং আমার মনে হয় ক্লায়েন্টরাও এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে যদি ওনাদের সামনে এগুলো তুলে ধরা হয় আস্তে আস্তে আর কি এগুলো আমাদের ডিজাইন এবং পলিসির মধ্যে চলে আসবে কখনোটেকশন এবং সেটার কিভাবে প্রিভেনশন নেওয়া যায় এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সেটা প্যালালে আমাদের সেক্টর এবং আমাদের অর্থনৈতিক সবগুলো কিভাবে সেটার সাথে তাল মিলে চলতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের এখন ফিউচার চিন্তা করতে হবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কিছু ছোট করে শর্ট করি যে আমার লকডাউনের যে বিষয়টা এটা আসলে না বলে একটু পারছি না এটা আসলে একটু আমাদের কাছে সবকিছু একটু ফানি লাগতেছে যে আসলে আমাদের এই ঘনবসতি কোন এলাকা গায়ে গায়ে লেগে লেগে আসলে ঘনবসতি সেখানে আসলে এইভাবে লকডাউন দিয়ে আমরা খুব একটা বেনিফিট করছি না আবার হবো না যাই হোক আমাদের এখন মেনলি হচ্ছে যে যার যার স্থান থেকে যার যার পজিশন থেকে শেষে আসলে প্ল্যান করা যে আমার এটা থাকবে এটাকে নিয়ে আমি সামনে মুভ করব এবং কিভাবে মুভ করব সেই স্ট্র্যাটেজিটাকে ফাইন্ড আউট করা এখন সেখানে আপনাদের মানে আমাদের ক্ষেত্রে থেকে যদি বলি যে আমাদের আমরা আমাদের কোয়ালিটি ঠিক রেখে আমরা সামনের দিকে প্রস্তুত করবো এখন সেখানে প্রিভেনশন আমি কি নিবো আমার ম্যাটেরিয়াল কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবো সেটা ফাইন্ড আউট এবং সেটা রাস্তা আমাকেই বের করতে হবে সেটার প্যারালি আমাদের কিন্তু গভর্নমেন্টের সাপোর্টও লাগবে সেটাও স্বাভাবিক আর হচ্ছে যে আমার সব কথা মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের সবার একটু নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে অ্যাজ এ যার যার মানে সেফ সাইড এর জন্য নিজেদের একটু সচেতন হতে হবে যেন আমরা এখানে একটু সেফ সাইড নিয়ে সবাই একটু সবার মতো করে একটু প্ল্যানিং নিয়ে চলতে পারি এবং অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন যে যে অর্গানাইজেশন আমরা জব করতেছি সে অর্গানাইজেশনটা আমাদেরকে অনেক ভাবে সবাইকে এমপ্লয়ি থেকে শুরু করে অর্গানাইজেশন অন্যান্য সেক্টর যারা কাজ করতেছেন সবাইকে হেল্প করতে হবে তাহলে হবে কি যে এখন আমি জাস্ট আমি যদি একজন এমপ্লয়ি হিসেবে চিন্তা করি যে আমি কাজ করতেছি বাসায় বসে অনলাইনে করছি সবই চলছে কোম্পানি আমাকে ফুল বা যেভাবে হোক আমাকে সে স্যাটিসফাই করে বাট আমাকে আমি একটা পরিবারের সদস্য আমার সেভাবে চিন্তা করতে হবে যে তাকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটার জন্য আমার ফিজিক্যালি হোক আমার মানসিক হোক আমার প্ল্যানিং দিক হোক হ্যাঁ সব দিক থেকে তাকে কোম্পানিকে সাপোর্ট দিতে হবে যেন কোম্পানি যেন বিল করতে পারে কোম্পানি বিল করা হচ্ছে আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্ট চলে আসবে প্লাস হচ্ছে আমাদের কান্ট্রিও ডেভেলপমেন্ট ইউটিং ফিস হবে থ্যাংক ইউ All right thank you so much thank you so much everyone for your valuable input the suggestions are definitely to follow uh, and i think we are uh, we are having a very we were having a very thorough discussion on every possible angle on the real estate scenario the living space uh, the makeshift ideas uh, how to uh, how to survive uh, in this pandemic and uh, to you know dream for a better future and uh, i i must mention Uh, that we are unfortunately at the very end of our show and uh, that this uh, was also our season finale uh, but we promise to be back with another brand new season very soon where we will focus more closely on real estate conditions will the pandemic be over by then well we all definitely hope for that uh, which means it will open a new arena of discussion for us and i can certainly promise that the next season is going to be a real big one with so much more Till then, everyone, take care, stay well. For more updates on real estate business, keep your eyes on Facebook, on our Facebook and YouTube channel. Goodbye and take care.